ओम ज्ञान तिमिरांदस्ञान चला गया सत्सुरु मिलित ये नस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गतातर श्रीवास गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्त इनमान काले वनकम इंत भागवत सत्संग वकुल वह कल एल भक्त पणिवा नमस्कार अभुत वायप भागवत वायप भक्त महराज भक्ति विनोद स्वामी महाराज मूत भक्त ताम पाद पणिवा नमस्कार समर्पण पड़े भागवत वहसकूड तूम से पेसरव केक्रवें सभल नंबर तरकूड तको इो अदाले प्यूरीफिकेशन और वायप भागवत इनकी जगन्नाथ वो अमीर रोम अलगान स्लोक नम पड़े भागवत नाकाम स्कंदम पन्न अध्याय ध्रुव महाराज वो मुद्दे तुरंत अट्ठाई <coughs> इलोक पिनाड़ी और वैराख्यम भक्ति पड़ा दुर्वा पिनाले वैराख्यम जादशिव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु तस्मात्ते नोषित उमेशन ध्रुवाले उ्रुव महाराजा कड़म दवे वर्द पी पड़ा दर्शन अहस्य पिना विष्णु दूद नंदा रेलोक विष्णु दूद अड़चिटेव महाराज अहस्य नंदा सुनंदा रूप अड़चिटे तनिप्रो भगवान अमीचार अद्यस्य आमीय भगवान <laughs> भगवान मुझे जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेदी तत्व 
தக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைத்தி மாமேதி சுவாரஜி யார் ஒருத்தர் என்னுடைய பிறப்பு செயல்கள் லீலைகள் எல்லாம் கேட்கிறாங்களோ படிக்கிறாங்களோ தக்வா இந்த உடலை தேகம் இந்த உடலை விட்டது புனர்ஜன்ம நைதி மறு பிரிவு கிடையாது அப்ப அதுக்கு பின்னாடி ரகசியம் இருக்காது அதுக்கு பின்னாடி ரகசியம் இருக்கு வைராக்கு இருந்தது அஞ்சு வயசு குழந்தை இப்போ சமீபத்துல அந்த கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே வந்தோம் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அழகா பக்தர்கள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க மகராஜ் எல்லாம் மூத்த பக்தர்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா துருவருடைய கதையில இருந்து துருவ சரித்திர இருந்து அற்புதமான பாடங்கள் நிறைய கேட்டுட்டு இருப்பீங்க பக்தர்கள் இருந்து சைதன்ய மகாபிரபு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேற்கு வங்காளத்துல தோன்றினார் பகவான் கிருஷ்ணரே சைதன்ய மகாபிரபு அவதார் பண்ற அவர் ஜெகநாதபுரியில தங்கி சன்னியாசம் எடுத்து ஜெகநாதபுரியில தங்கி இருக்கும் போது தோட்டா கோபிநாதர் கோயில கதாதர் பண்ணிட்டு தினமும் வந்து பாகவதம் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு சரித்திரம் துருவ சரித்திரம் பிரல்லா சரித்திரம் துருவ சரித்திரம் திரும்ப 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 நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ரிப்பீட்டடா திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார் சைத்திரம் மாப்பு துருவ சரித்திர சொல்லுங்க பிரல்லா சரித்திர சொல்லுங்க அதை படிங்க அதை படிங்க பாகவதத்துல இருந்து அவ்வளவு மகாபிரபு அதாவது பகவானே கவரக்கூடிய அற்புதமான நினைவு துருவ சரித்திரம் பிரல்லா சரித்திரம் இப்ப நம்ம சமீபத்துல நரசிங்க சதுர்தசி கொண்டாடும் பிரகலாத் மகாராஜோடைய தெய்வீகமான குணங்கள் எந்த அளவுக்கு அவரு கருவில் இருக்கும் போதே தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் போதே நாரத முனியுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்ற யஷ பிரசாதா பகவத் பிரசாதோ யஷ ஆ பிரசாதா நகதி குதோபி ஆன்மீகருடைய கருணை இருந்தா பகவானுடைய கருணை ஆன்மீகருடைய கருணை இல்லைன்னா பகவானுடைய கருணை இல்லை அப்ப அதுக்கு எல்லாம் உள்ள தொடர்பு இருக்கு எப்படி தொடர்பு இருக்கு ஒரு சாதகன் ஒரு ஆன்மீகவாதி நான் பகவானி பகவானை அடையணும்னு வைராக்கு இருந்தா பகவான் குரு அமிச்சு வைக்கிறார் தூய பக்தரை தூய பக்தரை ஆச்சாரியர பகவான் அமிச்சு வைக்கிறாரு அந்த தூய பக்தர் ஆச்சாரியர் என்ன பண்றாரு அது சாதகனே பகவான் எவ்வளவுக்கு அழைச்சிட்டு போறேன் அதுதான் அவங்களுக்குள்ள கனெக்ஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி பகவான் ஆச்சாரியர் அமிச்சு வைக்கிறாரு ஆச்சாரியன் சாதகனை பகவான் அழைச்சிட்டு போறேன் அப்போ முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகருடைய கருணை தான் ஒட்டுமொத்த பாகவதும் நாரதனுடைய கருணை தான் நாரத முனிவர் இல்லாத கேண்டோவே கிடையாது பன்னெண்டு ஸ்கந்தத்தை எடுத்து பார்த்தா நாரத முனிவருடைய அனுகிரகம் நாரதனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம பாகவதும் இல்லை குழந்தையிலேயே பிரகலாதர் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் போதே நாரதனுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்றார் துருவர் குழந்தையா இருக்கும் போதே அனுகிரகம் பெற்றார் வியாச மகரிஷி அவர் பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரம் வியாச மகரிஷியும் நாரதனுடைய அனுகிரகம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் பாகவதுமே சொல்றேன் அவருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனே இல்லை இதெல்லாம் வேதங்கள்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் அவருக்கு திருப்தி இல்லை அப்புறம் என்ன நடந்தது சரஸ்வதி நதியில குளிச்சுட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காங்க தவம் பண்றாங்க அப்போ நாரத முனி வந்தாங்க வந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துல தான் வியாச மகரிஷி பாகம் தொகுத்தார் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் செல்ஃப் ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்தோம்னா முதல் ஸ்கந்தத்துல நாரத முனி வியாசதேவர் அதுக்கப்புறம் பிராசினா பரிசுத்தின் ஒரு ராஜா அவரு கர்ம காண்ட யாகம் பண்ணிக்க பூஜை பண்ணிக்கிட்டு யாகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு நிறைய புண்ணிய கர்மம் சேர்த்துட்டே இருக்காரு ஆனா அவருக்கு வேதத்துடைய நோக்கத்தை விட்டுட்டாரு இன்னைக்கு பெரும்பாலும் அப்படிதான் பண்றாங்க இன்னைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சமய சடங்கு வந்து கௌனமா பண்ணுவாங்க சித்ரா பௌர்ணமி என்னைக்கு நம்ம விரதம் இருக்கிறோம் ஆடி அமாவாசைக்கு விரதம் இருப்போம் அப்புறம் தை அமாவாசைக்கு விரதம் இருப்போம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அது அதனுடைய நோக்கத்தை விட்டுருவாங்க வேதங்களுடைய நோக்கம் என்னது வேதேச சர்வே ரகமே வேதியோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் விதேகச்சா வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியது கிருஷ்ணா வேதங்களை முற்றிலும் அறிந்ததும் கிருஷ்ணா வேதங்களை தொகுத்ததும் கிருஷ்ணா அதை விட்டுட்டா எல்லாம் போச்சு அதனால அங்க கிருஷ்ணரை பிடிச்சுக்கணும் ஆனா இந்த ராஜா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நாரதனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் பிராசினா பரிகிஷத்தும் வைஷ்ணவரா பிரியவரத ராஜா மாதிரி சொல்லிட்டே போல பாகவதத்துல நாரதனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எல்லா பெரும் பக்தர்களா இருக்காரு பிரியவரத ராஜா தவம் செய்யறதுக்காக காட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் சாய்பூ மனுக்கு ரெண்டு பசங்க இந்த உத்தான பாதாவுடைய பயத்தான் துருவா 
சுவாயம்பூ மனுவுக்கு ரெண்டு சுவாயம்பூ மனு யாருடைய யாருடைய பையன் சாய்பூ மனு யாருடைய பையன் பிரம்மா பிரம்மா உடைய சார் பிரம்மா யாருடைய பையன் கிருஷ்ணாவுடைய பையன் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வந்து பிரா பிதாமகான்னு சொல்ற பகவத்கீத பிரா பிதாமகா பிதாமவருக்கும் தந்தை எல்லோருக்கும் தந்தை அகிலத்தின் தந்தை பிதாகமசிய ஜெகதோ மாதா தாதா பிதா இந்த அகிலத்துடைய தாய் தந்தை முன்னோர் காப்புகள் எல்லாம் கிருஷ்ணா தான் இப்ப கிருஷ்ணா இருந்து பிரம்மா பிரம்மா இருந்து சாய்பூ மனு சாய்பூ மனுக்கு ரெண்டு பசங்க உத்தான பாதா பிரியவர்தா இங்க உத்தான பாதாவுடைய ஸ்டோரி அவருடைய சன் பிரியவர்தா உத்தான பாதாவுடைய பையன் பிரியவர்தா பதி படிச்சிருந்த சாரி ஆஹ் துருவா பதி படிச்சிருந்தோம் உத்தான பாதாவுடைய பையன் துருவா சோ பிரியவர்தா பிரியவர்தாவுடைய கதை ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர் தவம் செய்யறதுக்காக காட்டுக்கு போனாங்க அங்க நாரத முனியுடைய சங்கம் கிடைச்சது நாரத முனியுடைய சங்கம் கிடைச்சிட்டு அவருக்கு திரும்ப பௌதிக வாழ்க்கைக்கு போறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு அவ்வளவுதான் பௌதி வாழ்க்கைக்கு திரும்ப போகவே இருப்போம் இல்ல ராஜ்யம் பதவி பேர் புகழ் ஒண்ணு வேண்டா இருக்கு எனக்கு ஆச்சாரியனுடைய சங்கம் இருந்தா போதும் யாருதான் ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தை யாருதான் விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு ஒரு ஃபிராக்சர் ஆஃப் செகண்ட் நொடி பொழுதுல தவ மாத்திர அப்படி கிடைச்சதுன்னா அவர் பெரும் பாக்கியம் பண்ணிருக்காரு இன்னைக்கும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு குருமார்கள்லாம் இருக்காங்க தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க அவங்க சங்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது நாம செஞ்ச பெரும் பாக்கியம் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கும் பிரபுபார் சீடர்கள் இருக்காங்க குருமார்கள் இருக்காங்க அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கு அவங்க உபதேசம் இருக்கு அவங்க சங்கம் இருக்கு அவங்க சேவை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் இருக்கு இதை விட ஒரு பெரும் பாக்கியம் அது அந்த மாதிரி ஒரு தூய பக்தோடைய சங்கம் கிடைச்சதுன்னா நம்ம பிறவ பிறந்த பயனே அடைச்சிட்டோம்னு சொல்லணும் இந்த பிறவி ப பயன் பூர்த்தி அடைஞ்சிருச்சு பிறந்த பயன் பூர்த்தி அடைஞ்சிருச்சு அப்புறம் என்ன நடந்தது நாரதருடைய சங்கத்துல போன பிரியவார்த்தாவுக்கு திரும்ப போற இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அங்க சுவாயம்பூ மனு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பையன் வருவாரு நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆயிடலாம் பையனை வந்து ராஜ்யத்துல உட்கார வச்சுட்டு நம்ம காட்டுக்கு போயிடலாம் அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அரிசியில்வாதீங்க சாகர வரைக்கும் அந்த நாற்காலி குடிச்சுட்டு இருப்பான் ஐயோ அது செத்து போனா சிஎம் சேர்லதான் சாகணும் சாவ உடல உடலா இருந்தாலும் சிஎம் போஸ்ட்லதான் சாகணும் இல்லாட்டி அவன் கீரை நின்று போயிடுது ஒரு தடவையா அந்த சேர்ல உட்காந்து செத்து போயிடும் ஆனா வேத காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க பதவியை துறக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க பதவியை சேவைக்காக ஏத்துக்கிட்டாங்க அவர் பையன் பொறுப்பேக்க வந்த உடனே சுவாயம்பூர் ரெடியா இருக்காரு எனக்கு வேணா விட்டுட்டு போலாம் ஆனா பிரியவர்தா என்ன பண்ணாரு அவங்க நாரதர் கூட சங்கத்துல இருந்து அவர் அப்படியே துறவர வாழ்க்கையை பயிற்சி பண்ணி திரும்ப இல்லற வாழ்க்கைக்கு போகவே இல்லை அவர் வரவே இல்லை அப்போ சுவாயம்பூர் மனு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சரி அவருக்கு ஒரு தூய வயசுடைய சங்கம் கிடைச்சிருச்சு பிரியவார்த்தாவுக்கு ஒரு தூய வயசுடைய சங்கம் கிடைச்சிருச்சு அதனால அவருக்கு கஷ்டம் அவர் திரும்ப வர்றது ஆனா அவர் வர வைக்கணும் அவர் வந்ததான் இவர் போக முடியும் அப்ப என்ன பண்ணாங்க பிரியவார்த்தா போய் பிரம்மாட்ட சொல்லி பிரம்மாவும் பிரிய சாரி சாரி சாய்பூ மனு சாய்பூ மனு போய் பிரம்மாட்ட சொல்லி பிரம்மாவும் சாய்பூ மனு போஸ்ட்ல அங்க வந்தாங்க நேரடியா வந்தாங்க அப்போ பிரம்மாவுடைய புதல்வரும் சீடரும் ஆவார் நாரதர் அப்ப ஆச்சாரியனுடைய வார்த்தையை தவ தவிர்க்க முடியாது ரெண்டு பேரும் கேட்டுதான் ஆகணும் இப்ப பிரம்மா சொன்னாங்க ஆஹ் நாரதா அவர் அனுப்பிச்சிடுங்க அவர் அப்பா வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகணும் அவர் அவரு காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யணும் இவரு கொஞ்ச நேரம் ராஜ்ய பாத்துக்கணும் பரிஷித் மகாராஜுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சாங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சு பிரியவர்தா பௌதியத்திலே பற்றுதல இல்லாம இருந்தாரு ஆனா பிரம்மாவுடைய வேண்டுகோளால சுவாமிமனுடைய வேண்டுகோளால திரும்பியும் ஆட்சி பொறு அரியாசனத்தை ஏத்துக்கிட்டாரு உலகத்தையும் ஆண்டாரு திரும்பியும் அவர் துறவர் வாழ்க்கைக்கு போனார் அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுடைய சக்தி கிருஷ்ண பக்தி அல்லது தூய பக்தருடைய சங்கம் தூய பக்தருடைய சங்கம் ஒரு நாளும் அந்த பக்தரை கலங்க கலகத்துக்கு உட்படவே செய்யாது பௌதிக கலங்கத்துக்கு ஆளாகவே மாட்டாங்க தூய பக்தருடைய சங்கத்துல இருந்து அவங்க வழிகாட்டுதல பக்தி பண்ணா சங்கத்தில் இருந்ததுனால பிரியவர்த ராஜாகட்டும் பிராச்சினா பர்கிசித் ஆகட்டும் துருவ மகாராஜ் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே திரும்பி பௌதியத்துல வந்து அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாது துருவ மகாராஜாக்கு பெரும் அவரு பெரிய சபதம் பண்ணியிருந்தாங்க 
நான் பிரம்மாவோட பெரிய பதவி அடையணும் அப்ப கொள்ளு தாத்தா பிரம்மாவோட பெரிய பதவி அடையணும்னு போனேன் ஆனா பகவானை பார்த்தோன்னே அவருக்கு அதெல்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு எந்த உரமும் வேண்டாம் நான் உடச்சு போன கண்ணாடி தொட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு வந்து எனக்கு வயிறு கல்லு கிடைச்சிரு வயிறு கல் இருக்கிறவங்க யாராவது கண்ணாடி பீஸ்க்கு ஆசைப்படுவாங்களா அது வேணாம் இப்படி பகவான தரிசனம் பண்ணி துருவ மகாராஜா இந்த பக்தி தோண்டு அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது தூய பக்தருடைய வழிகாட்டுதல பக்தி தோண்டு பண்ணதுனால ஆரம்பத்துல துருவ மகாராஜாக்கு பௌதி ஆசை இருந்தாலும் அவர் என்னன்னாங்க தூய பக்தரான பிரியவரதாக்கு பௌதி ஆசையே இல்ல அவர் பௌதி லோகத்துல வந்து ஆட்சி பண்ணி குடும்பம் நடத்தி திரும்பி அவரு துறவர வாழ்க்கை அதான் பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன் நாரது முனியுடைய சங்கம் நாரதுடைய சங்கத்தினால பிரியவரதரா ராஜா ஆனாங்க அவர் துறவர வாழ்க்கையில இருந்து பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வந்தாங்க அப்படியே இருந்தாலும் அதுல அட்டாச்மெண்ட் வரல அதுல அஃபெக்ட் ஆகல அவரு அதுல பாதிக்கப்படல அவர் பேருக்காக வெறும் அந்த கடமைக்காக அந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டாங்க திரும்பி அவரு இதெல்லாம் பகவத்கீதையில சொன்ன விஷயம் இது ரொம்ப அழகா சொன்னார் கோபால் பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது துருவருவோடைய வாழ்க்கையில காமிச்சு கொடுத்தாருன்னு யாரு சன்னியாசி துறவி யார் வந்து செயலுடைய பலனை அனுபவிக்க நினைக்கிறது இல்லையோ யார் உண்மையான தியாகினா செயலுடைய பலனை துறப்பவனும் அந்த செயலின் பலனை அனுபவிக்க விரும்பாதவனுமே உண்மையான துறவியும் சன்னியாசியுமாகும் அப்ப அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் துருவார்ட்ட பிரகலாத பிரகலாத வந்து பயந்துட்டார் நரசிம்மர் மூன்று உலகத்துக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆகணும் பிரகலாத் எனக்கு வேணாங்க பிரபு எனக்கு வேணாம் ஐயோ ஆபத்து இது பௌதிக வாழ்க்கை ஆபத்தானது இப்ப நரசிம்மர் சொன்னார் இல்ல பிரகலாதா ஒண்ணு ஒன்று அட்டாக் பண்ணாது இன்னும் ஒன்னும் பாதிக்காது அதனால பிரகலாத வந்து தூய பக்தரா இருந்ததுனால அவர் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வர்றதுனால அவர் பகவானிய தாமரை பாதங்களை முழுமையா அழைக்கணும் கொண்டதுனால அவர் நாரதருடைய போதனைகள் தான் அவர் நடிச்சுட்டே இருக்கு அவர் எப்பவுமே நாரதர் என்ன சொன்னாரு அதான் மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஸ்கூல்ல மெட்டிலிஸ்டிக் பீப்புள்ஸ் சொன்னது அவர் சொல்லவே இல்லை அந்த சண்டா அமர்க்க சொல்லி கொடுத்தது அவர் தர்மார்த்த காமம் அதெல்லாம் பேசவே இல்லை தூய பக்தி தோண்டு தான் அவர் மனதில் இருந்துட்டே இருக்கு நாரதர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதான் இருக்கு அதனால நிறைய உதாரணம் பார்க்கலாம் வியாச மகரிஷி நாரதரா அருள் பெற்றவர் பிராச்சினா பர்கிஸ்து ராஜா நாரதரா அருள் பெற்றவர் சித்திரகேது மகாராஜ் ஆறாம் ஸ்கந்தத்துல வரும் சித்திரகேது மகாராஜாக்கு அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா அது எப்பவுமே அவர் பௌதிகத்துல கவலையிலையும் சோகத்திலயுமே இருந்தார் அவர் நாரதருடைய அனுகிரகத்தினாலதான் அவர் தனி உண்டு ஆத்மா மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் வால்மீகி வலிப்பறி பண்ணக்கூடிய வலிப்பறி கொள்ளைக்காரன் அந்த ரத்னாகர் மிருகாரி காட்டுல கொண்டு மிருகங்களை வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு மனிதன் மனிதர்லே கடைநிலையான மிருகங்களை கொன்று வேட்டையா வேட்டையாடி கொள்வோம் அது உருப்படியா கொள்றது இல்லை அது கையை உடைச்சு காலை உடைச்சு அது குத்து இருப்பு கொலை இருப்ப துடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தவங்க எல்லாம் நாரதருடைய அனுகிரகத்தினால முதல் தரமான பக்தரானாங்க அப்ப இவங்களை பத்தி சொல்லும் போது ரெண்டு ஸ்லோகம் பகவத்கீதில மாம்கி பார்த்த விபாஷித்தியே பீசு பாப்பயோனியா ஸ்திரியோ வைசியஸ்ததா சுத்ரா தியபியாந்தி பரம்பு பெண்களோ இலிகுளத்துல பிறந்தவங்களோ வியாபாரிகளோ யார் வேணா அறியலாம் சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும் போது கிம் புனர் பிராமணா பக்தியா ராஜரிஜிஸ்ததா அவித்திய மசுகம் லோகம் இமம் பிராப்த மஜஸ் அப்படி இருக்கும் போது ராஜரிஷிகளை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு துருவரை பற்றியும் பிரியவரதரை பற்றியும் சொல்லு அப்போ தூய பக்தருடைய சங்கம் அவருடைய வழிகாட்டுதல் அவங்களுடைய விளக்கங்கள் தூய பக்தருடைய விளக்கங்களை படிக்கிறது அவங்க உபதேசங்களை படிக்கிறது அவங்க வழிகாட்டுதல் அதுதான் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போச்சு துரு பிரிய துருவ மகாராஜர் துருவ மகாராஜ் என்னவோ பகவானை பார்க்கணும் வைராக்கியமா வந்துட்டாரு அந்த ப்ராசஸ் என்னங்கிறது நாரத தான் சொல்லி கொடுத்தாரு அவரு அவருக்கு உறுதி இருந்தது நான் பகவானை பார்க்கணும்னு துருவருக்கு உறுதி இருந்தது பகவானை பார்க்கணும்னு அப்போ இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு நிறைய பேர் மக்களுக்கு பக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா பக்தி அதான் கோயிலுக்கு போகணும் சாமிக்கு போகணும் அந்த பக்தி எப்படி ஒழுங்கா செய்யறதுங்கிறத ஆச்சாரியம் சொல்லு அப்ப நாரத முனி துருவ மகாராஜுக்கு பகவானை பார்க்கணும் ஒரு உறுதி இருந்ததுனால பகவான் என்ன பண்ணார் நாரதர் அனுப்பிச்சு வச்சார் நாரதர் முதல்ல பரிசை பண்ணார் அந்த குழந்தைய நீ உனக்கே அவ்வளவு கோபம் இந்த வயசுல என்ன உனக்கு கோபம் அவன் சித்தி தானே ஒண்ணு தள்ளி விட்டா பரவாயில்ல போய் போ நீ வீட்டுக்கு போன அதெல்லாம் போக முடியாது நான் ஒரு சத்திரியா நான் எனக்கு ரஜோகம் எனக்கு கோபம் வரும் நீங்க நான் வந்து சாத்தியமான குணத்துல எனக்கு பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நான் 
நான் ஒரு சத்திரி அனுப்போ ஒரு அப்புறம் நீ குழந்தை தானே என்ன உனக்கு இது இப்ப விளையாடு இங்க எல்லாம் இந்த காட்டுல பெரிய பெரிய முனிவர்கள்லாம் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பல்லாயிரம் வருஷமா தவம் பண்ணாங்க முனிவர் ரிஷிகள்லாம் அவங்க எல்லாம் கூட பகவான பார்க்க முடியல சின்ன குழந்தை நீ இது விளையாடுற பருவம் போய் விளையாடிட்டு வந்து அதெல்லாம் இல்ல நீங்க தெரிஞ்சா சொல்லி கொடுங்க நான் பாக்கணும் பகவான பாக்கணும் தயவு செய்துன்னு சொல்லுங்க இப்போ குரு வந்து பரிசு பண்ண ஒரு காலத்துல குரு வந்து பரிசு பண்ணிட்டார் ராமானுஜருக்கு பதினெட்டு முறைக்கு அப்புறம் தான் மந்திரோபதேசம் நரத்தமதாஸ் தாகூருக்கு தீட்சை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப பணியோட சேவைகள்லாம் பண்ணி பொறுமையா இருந்து தீட்சை வாங்கினார் பக்தி சித்தாந்த மாதிரி நடையா நடந்து அப்ப கருணை பற்றி கொடுத்து இன்னைக்கு ஆன்மீக குரு நம்மளை தேடி வர்றாங்க ஆன்மீக குரு நம்மளை தேடி வந்து நீங்க பக்தி பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்குறேன் நீங்க பகவான்ட்ட போகணும் ஆன்மீக குரு தேடி வர்றாங்க ஒரு காலத்துல குருவை தேடி போக வேண்டி இருந்தது இன்னைக்கு குருமார்கள் தேடி வர்றாங்க அவ்வளவு கருணை பகவான் கருணை வாய்ந்தவர் பகவத் பக்தர்கள் அவரோட கருணை வாய்ந்தவங்க ஊரெல்லாம் பிரயாணம் பண்ணி தேடு தேடி இந்த ஜீவன்களை கட்டுண்ட ஜீவன்களை விடுவிக்கிறாங்க அவ்வளவு கருணை உள்ளவங்களா இருக்காங்க அதனால ரொம்ப தான் அழகு என்ன அழகுன்னா இதுதான் ஆர்மி குருடைய கருணையினாலதான் அவருடைய கருணையினாலதான் அதுக்கு சாபமும் பெற்றுக் கொண்டார் நாரத தக்ஷ பிரஜாபதி நூறு குழந்தைகளை உண்டு பண்ணாங்க அவங்க காட்டுல தவம் பண்ண போனா நாரது முனிவர் அவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்க பிரம்மச்சாரியாக்கி அப்படியே பகவான் டப்பிச்சு விட்டாங்க அவர் அப்படி டைரக்டா நீங்க பகவான் டப்போங்க நீங்க குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாம் போக வேண்டாம் பௌதி வாழ்க்கை எல்லாம் போகாதி திருப்பி ஆயிரம் குழந்தைகள் உற்பத்தி பண்ணா திருப்பி அது மாதிரி அந்த குழந்தைகள்ட்ட சொன்னாங்க நீங்க எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி உங்க அண்ணனுடைய வழியை ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களும் அதே மாதிரி பகவான் டப்பாங்க இப்ப தக்ஷன் கோ வந்து சமிச்சுட்டாங்க இவருக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க இவருக்கு கோயில் இருக்காது இவங்க அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே சுத்திட்டே தான் இருப்பாங்க இவருக்கு ஒரு இடம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அந்த சாபத்தையும் அவர் வரமாக பெற்றுக்கொண்டார் அவர் கையில ஒரு வீணை வச்சு அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை கையில ஒரு அழகான வீணையை வச்சுட்டு அவர் பகவானை புகழ் பாட்டு மூன்று உலகத்தையும் சுற்றி வர ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே மூன்று உலகத்தையும் சுற்றி வர சோ இப்படி என்டையர் பாகவதம் பாண்டவர்கள் கூட பா நாரதனுடைய அனுகிரகம் யுதிஷ்டர் மகாராஜாக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்காரு நாரதர் எப்படி ஒரு ராஜா ஆட்சி பண்ண என்ன செய்யணும் எல்லாம் நிறைய செவன்த் கேண்டோல இருக்கு சிறப்புடைய இல்லற வாழ்க்கை என்ன ஃபேமிலி லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும் ஆஹ் வர்ணாசிரம் முறை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அப்ப எந்த பக்தர் எடுத்துட்டாலும் பாகவதத்துல நாரதனுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர் நம்ம சம்பிரதாயத்துல பூர்வாச்சாரி இப்படி துருவ மகாராஜா வந்து வைகுந்த லோகம் போறதுக்கு நாரத தான் முக்கியமான காரணம் நாரதனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் அவரு அவர் பகவான பார்க்கணும்னு வைராகியம் இருந்தாலும் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரக வேண்மை வெறும் வைராகியம் வைராகியம்ங்கிறது எப்ப உறுதியாகும் எப்ப வைராகியத்துல பக்குவமாக தவங்களும் விரதங்களும் வெறும் தவங்களும் விரதங்களும் அனுஷ்டிச்சா பார்த்தாரு ஆஹ் ரொம்ப அழகான ஸ்டோரி இருக்கு சைத்தனி சர்த்தாமிரத்துல யாரு நாரத முனிவர அவதாரம் பண்ணாரோ அவரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரர் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரர் ஆகும் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டுலதான் நாம சீக்கிரத்து நடக்கும் பாருங்க திரும்பி நாரதனுடைய கருணை நாரத முனிவர் பாகவதத்துல எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றாரு அதே நாரத முனிவர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வந்து ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சேத்துமாவுக்கு கருணை கொடுக்குறாரு அவங்க வீட்டுல துணி தைக்கிறவங்க வாசர்மன் யாரானதோட சேர்த்து யாரெல்லாம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரோட சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே பகவான் வந்து ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் ஏன்னா ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா தூய பக்தர் அவர் சைத்தன் அவருடைய உயிர் ஆத்மா சைத்தன் மகா வேற எதுவுமே கிடையாது குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் சொத்து சேர்க்கணும் பொருள் ஆசையும் இல்லை சதா ஹரிநாமத்தை பா பாடிட்டே இருப்பாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ராம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டுல ஒரு நாலு நாம சகித்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி அப்ப அங்க நாம அங்க ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டுல நாம சகித்து நடக்கும் போது டிவோ பக்தர்கள் மட்டும்தான் அலோ பண்ணும் மகாபிரு என்ன சொல்லியிருக்காரு பொறாமைக்காரங்கள்லாம் உள்ள அனுமதியே இல்லை 
பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி இருக்கு அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி ரொம்ப கடினமா தவம் பண்றாரு வெறும் பால் மட்டும்தான் சாப்பிடுறாங்க பால் மட்டும் சாப்பிட்டு கடுமையா தவம் வருதும் அப்படி இருக்கிறாங்க உயர்ந்த குளத்துல பறந்திருக்காங்க பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்றாங்க சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு பெரிய ஸ்காலர் அவர் ஒரு நாள் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க மகாபிரபு கீர்த்தனம் பாட்டி நடனம் ஆடுறது நானும் பார்க்கணும் மகாபிரபுடைய நாம சீக்கியத்தில் நானும் கலந்துக்கணும் ஸ்ரீவாஸ் சொன்னார் நோ நோ இல்ல இல்ல மகாபிரபு வந்து அதை அனுமதிக்க மகாபிரபு வந்து பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதினு சொல்லியிருக்காங்க பக்தர்கள் அதுவும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க இந்த ஒரு முறை எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க இந்த ஒரு முறை எனக்கு அனுமதி கொடுங்க நான் ஓரமா ஒழிஞ்சுக்கிறேன் மகாபிரபுடைய அந்த நாம செய்யத்தை நான் பார்க்கணும் ரொம்ப வைஷ்ணவா ரொம்ப ரொம்ப கருணி வாய்ந்தவர் பரதுக்க தூக்கி கிருபாம்புதி கருணா சிந்து பகவான் சைதன்யர் கருணை வாய்ந்தவர் அவரோட கருணை வாய்ந்தவர் ஒரு தூய பக்தர் சிவாஸ்தர் அவ அவர் சொன்னாங்க நீங்க அங்க ஒழிஞ்சுக்கங்க இந்த ஒரு முறை தான் அனுமதிப்பேன் மகாபிரபு கீர்த்தனம் பண்றதை பார்த்துட்டு நீங்க போடுங்க நடனம் ஆடுறத பார்த்துட்டு சோ வழக்கம் போல மகாபிரபு வந்தாரு தன் சகாக்களோடு அவர் கீர்த்தனம் பாடி நடனம் ஆடுறது மகாபிரபு கீர்த்தனம் செய்து நடனம் ஆடும் போது அவர் தன்னையை மறந்து போய் கண்ணில் இருந்தால் அப்படி அருவி மாறி கண்ணீர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மேல தெளிக்கும் எல்லாரையும் நினைச்சிடும் ரெண்டு கை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கீர்த்தனம் பாடி நடனம் பாடி தலை குத்துட்டு அப்படி பிரேமத்துல மகாபிரபு ஆகாசத்துக்கு பூமிக்கு குதிப்பாரு ஆனா அன்னைக்கு மகாபிரபு பாதியில நிப்பாட்டிட்டாரு அவருக்கு அந்த பிரேமத்தை ரியலைஸ் பண்ண முடியல மகாபிரபுக்கு அந்த பிரேமம் வரல இதயத்துல அவர் எப்பவுமே நாம சீகத்தின் போது மகாபிரபுக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் அதை அப்படியே உணர்வாங்க அவங்க அன்னைக்கு மகாபிரபுக்கு அந்த பாதியில நிப்பாட்டிட்டார் இங்க யாரோ ஒருத்தர் பக்தர் அல்லாதவங்க இருக்காங்க இந்த கூட்டத்துல யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்டேசி வரல எனக்கு கீர்த்தனத்துல அந்த பிரேமம் வரல யார் அங்க ஸ்ரீவாஸ் யார் இருக்காங்க இங்க அந்த பிரம்மச்சாரி வெளியே வந்த நான் தான் நான் தான் அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ண நான் தான் அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் மகாபுரி நாம சங்கீர்த்தனை பார்க்கணும் அப்ப மகாபுரு சொன்னாங்க ஏ பிரம்மச்சாரி நீ வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க வெறும் பால் மட்டும் பருகி தவம் பண்ற பெண்கள் இடத்துல சங்கம் கொள்றது இல்ல மது வருது இல்ல மாமி எந்த நான்கு போர் ரெகுலேட்டர் பிரிச்சு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ற நான்கு விதிமுறைய தீவிரமா கடைபிடிக்கிற மது அருந்துவதில்லை மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை தகாது கிடையாது சூதாறது கிடையாது பெரும் பால் மட்டும் பறிப்பிடிக்கிறது சிவ்வீர தபசியா கடும் தபசியா பண்ணு இதுதான் இது எல்லாம் தகுதி நினைச்சியா இதுதான் தகுதி கிருஷ்ணாவை அடைவது கிருஷ்ணாவுடைய கருணை பெறுவது இல்ல யார் ஒருத்தர் எளிமையா பணிவாக பக்தி தோண்டு செய்யறாங்களோ யார் வந்து தன்னை பகவானுடைய சேவகனுடைய சேவனாக சேவனாக கருதி தூய பக்தி தோண்டு பக்தி தோண்டை ஏற்றுக்கொண்டு யார் பகவானுக்கு சேவனுடைய சேவனா இருக்காரோ யார் எளிமையா இருக்காங்களோ யார் பணிவா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிருஷ்ண பிரபு அவங்களுக்கு தான் கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்கும் வெறுமனே உயர்ந்த குல பிறப்பு பாண்டித்யம் பிரம்மச்சரிய விரதம் தபம் இதெல்லாம் உதவாது அதனால உனக்கு இங்க கலந்துக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது இங்க உனக்கு அனுமதி கிடையாது நீ போலாம் உனக்கு இங்க அனுமதி இல்லை நீ போலாம் அப்போ அன்னைக்குதான் அந்த பிரம்மச்சாரி ஃபீல் பண்றாரு சே நான் பக்தர் சங்கத்துல இவ்வளவு நாள் இல்லாம போயிட்டேனே இவ்வளவு நாள் நான் பக்தர் சங்கத்துல போய் போயிருக்காம பக்தர் சங்கத்துல கலந்துக்காம நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணாம வீ என் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணிட்டேன் வரும் வரட்டு தவம் வரட்டுத்தனமான தவம் பிரதம் நான் பிரம்மச்சாரி அப்படிங்கிறது வைராக்கியம் உறுதி இருந்தது தவிர பக்தி இல்லை பக்தி இருந்தா அது ரெண்டும் வந்துருங்கிறது பாகவதம் பக்தி இருந்தா ரெண்டு வந்துடும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணா வைராக்கியம் ஞானம் தானா பின்ன வரும் அது தேடி போக வேண்டாம் வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதா ஜனேதியாஷ் வைராக்கியம் ஞானஞ்ச தகை பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால என்ன கிடைக்கும் வைராக்கியம் கிடைக்கும் ஞானமும் கிடைச்சிடும் அத பக்தர் அதை தேடி ஓட வேண்டாம் அது பிரபாரம் பக்தத்தில் நிறையவே இருக்கு ஆச்சாரியுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய இருக்கு அதை கேட்டுட்டே இருந்தோம் படிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்ப பக்தி தான் முக்கியம் பக்தி தான் வேணும் அது பக்தி வந்து அது ரெண்டு வந்துடும் தானா இவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் பகவான் எனக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை கிடைச்சிடும் நோ இது மட்டும் பார்த்தாது பகவானுடைய கருணை பெறுவது கலங்கம் இல்லா அன்பு அதுதான் பகவானுடைய கருணை பெறுவது அந்த கலங்கம் இல்லா அன்பு வேணும்னா தூய பக்தருடைய சங்கத்துல வரணும் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும் 
அவங்க பாத தூசி எடுத்து தலையில வச்சுக்கணுங்கிற பிரகலாத் மகாராஜ் மகியஷாம் பாதர ஜோபிஷேகம் பிஷ்கிஞ்சனா பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபடணுமா தூய்மை அடையணுமா தூய பக்தருடைய தாமரை பாதங்களை தூசி தலையில வச்சு அவங்களுடைய அடிச்சு ஓட்டை பின்பற்றணும் அப்புறம் அவர் ஃபீல் பண்ணார் அந்த பிரம்மச்சாரி ச என் வாழ்க்கையை நான் இவ்வளவு நாள் வீண் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பிரம்மச்சாரி அவர் வந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் தவம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் விரதம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு மகாபுடைய தர்ஷ் லீலையில கலந்துக்க முடியல நாம சங்கீரத்துல முழுமை நாம சங்கீரத்தினத்துல முழுமையா கலந்துக்க முடியல ரொம்ப துர்பாகியசாலி அப்படின்னு வேதனைப்பட்டார் அப்ப மகாபுல ஒரு கூட்ட எப்ப அவர் வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணாரு இதுதான் உயர்ந்தது பக்தர் சங்கம் தான் உயர்ந்தது பக்தி தான் உயர்ந்தது பகவானுடைய தாம சகித்தன தான் உயர்ந்தது அது நான் இவ்வளவு நாள் பண்ணலையே நான் அவர் ஃபீல் பண்ணாங்க வேதனைப்பட்டாங்க அப்ப மகாபுல ஒரு திரும்ப சேர்த்து ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர வீட்டுல எல்லாருக்குமே மகாபுரு கருணை கொடுத்தார் ஒரு நாள் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரா நர்சி அங்க நீங்க எவ்வளவு பேர் போயிருக்கீங்க மாயாபுர் போயிருக்கீங்களா மாயாபுர் போயிருக்கீங்களா அங்க ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரா வருஷி பண்ண நர்சிம விக்கிரகர் ஒரு நாள் ரொம்ப தீவிரமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு நர்சிம்மர்கிட்ட அப்ப செய்தின் மாபுரம் அங்க வர்றாரு வந்து கேக்குறாரு ஸ்ரீவாஸ் நீ என்ன அவ்வளவு முகத்துல வந்து ஒரு வருத்தம் தெரியுது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை நீ என்னமோ ரொம்ப மனம் உருகி அப்படி மனம் மனமார நர்சிம்மர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு என்ன பிரார்த்தனை பண்ண என்ன நர்சிம்ம நர்சிம்மர் வந்து எனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இந்த நாம சேகரித்ததுக்கு தொந்தரவு பண்றாங்க கீர்த்தனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப மகாபுரம் சொன்னாரு என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா உனக்கு நீ ஏன் கவலைப்படுற நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த காஜி வரட்டும் அவன் உள்ளா வரட்டும் அவன் ஒட்டகம் வரட்டும் குதிரை வரட்டும் யார் வேணாலும் வரட்டும் நான் எல்லாரையும் சாண்டிங் பண்ண வைப்பேன் நான் எல்லாரையும் ஜபம் பண்ண வைப்பேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஸ்ரீவாஸ் உனக்கு நம்பிக்கை வரலையா என் மேல நீ நம்பலையா என்னால பண்ண வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா அங்க ஒரு சின்ன குழந்தை விளையாடிட்டு இருந்தது நாராயணி நாராயணி வந்து ஸ்ரீவாஸ் கூட அண்ணன் பொண்ணு சின்ன குழந்தை அஞ்சு வயசா இருக்கு அந்த நாராயணி கூட்ட நாராயணி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு நாராயணி சைதன்ய மகாபுரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுன்னு சொன்ன உடனே அப்படி கண்ணு இருந்து அருவி மாறி கண்ணீர் கிருஷ்ணா 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 தரையில விட்டு பிறந்தது அந்த குழந்தை ஸ்ரீவாஸ் அப்புறம் ஓடி போய் சைதன்யாவுடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டார் மகாபுரு நீங்க இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு கவலை இல்லை எனக்கு என்ன பயம் எனக்கு என்ன கவலை ஒரு கவலை இல்லை ஸ்ரீவாஸ் தாக்குராவுக்கு ஒரே குறிக்கோள் மகாபுரு சந்தோஷமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நாரத முனியுடைய ஒரே குறிக்கோள் பகவானுடைய புகழை பரப்புவதுதான் நாராயணி பொறுப்பவர்தான் நாரத அவர் பகவானுடைய புகழை பரப்புறது மட்டும்தான் ஒரே பிஸ்னஸ் அவரு பகவான் புகழை பரப்புறது மட்டும்தான் அவர் வேலை வேற எந்த வேலை இல்லை அவருக்கு அதே மாதிரி ஸ்ரீவாஸ் தாக்குருக்கு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் சைதனி மாபுரம் சந்தோஷப்படுத்துறதுதான் வேற எதுவும் இல்லை ஒரு தூய பக்தனுக்கு தனக்குன்னு எந்த விதமான சுய நலமோ சுய விருப்பு வெறுப்போ கிடையாது அறவே கிடையாது இன்போ துன்போ விருப்பு வெறுப்பு இந்த இந்த தனிப்பட்ட எதுவுமே அவர் பாதிக்காது ஏன்னா அவர் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் மகாபுரம் சந்தோஷப்படுத்தினார் சொந்த குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு சொந்த குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு மகாபுரு கீர்த்தனை பண்ண வர நேரம் எல்லா குழந்தைய வச்சு அழுதுட்டு இருக்காங்க குழந்தையோட அப்பா ஸ்ரீவாஸ் அவர் சொன்னாங்க இப்ப மகாபுரு கீர்த்தனை பாட வருவாங்க அழ வேண்டாம் இந்த குழந்தைய அறையில வச்சு பூட்டிடுங்க மகாபுரு வழக்கு போல வரட்டும் ராமசேகத்துல பண்ணிட்டு போட்டும் அப்புறம் அந்த குழந்தையோட இறுதி சடங்கு எல்லாம் பண்ணிடலாம் இப்படி ஒரு சம்பவம் இப்படி ஒரு இது நம்ம வீட்டுல நடந்தது தெரிஞ்சா மகாபுரு ரொம்ப வேதனைப்படுவாரு நம்ம குறிக்கோள் மகாபுரு வேதனைப்படுத்துவதல்ல மகாபுருவை பகிர்விப்பது ஆனா என்ன சொன்னாலும் அந்த பெற்றவங்களுடைய மனது அம்மா அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்களை எல்லாம் தாங்கி முடியல அழுதுட்டே இருக்காங்க ஸ்ரீவாஸ் சொல்லிட்டே இருக்காரு மகாபுரு வர நேரம் ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தைய அறையில வச்சு கூட்டிடுங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அந்த ஆன்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சு இந்த உடலை வச்சு ஏன் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அதை விட்டுங்க இப்ப மகாபுரு வருவாங்க அவர் கீர்த்தனை பாடி ஆடி மகாவுடைய புகழை பாடி ஆடி பிரேமத்துல ஆனந்தம் அனுபவிக்கணும் ஆனா அவனால கேட்க முடியல அவர் போக வந்துருச்சு இப்படியே நீங்க அழுதுட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்ப மகாபுரு வர நேரம் இந்த குழந்தை நீங்க உள்ள வச்சு பூட்டலைன்னா நான் போய் கங்கையில குதிச்சிருவேன் எனக்கு சேர்ந்துட்டு அழணும் நான் உடல விட்டுட்டு வருவேன் அப்புறம் பயந்து போய் அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ரூம்ல வச்சு அடிச்சுட்டாங்க மகாபுரு வந்தாங்க அவர் வழக்கம் போல கீர்த்தனை பண்ணு 
கீர்த்தனை பாடும் போது முன்பே பேசுன மாதிரி மகாபிரபு கீர்த்தனை பாடி நடனம் ஆடும் போது அவர் அப்படியே தன்னை மறந்து போய் பக்தியின் பரவசத்துல அப்படி கண்ணில் இருந்தல அறிவு மாறி கண்ணீர் வந்து உடம்பெல்லாம் மயிர் சிலித்து அப்படியே ஆகாசத்துக்கு பூமி குதிப்பார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே அப்ப என்ன நடந்துச்சு அவர் அன்னைக்கு பாதிலி நிப்பாட்டிட்டாரு கீர்த்தன் இங்க என்னமோ நடந்திருக்கு எனக்கு கீர்த்தனத்துல அந்த பிரேமம் வரல எனக்கு அந்த எக்ஸ்டேசி வரல அது வந்து நான் அனுபவிக்க முடியல ஸ்ரீவாசனர் மகாபிரபு நீங்க இருக்கிற இடத்துல என்ன எல்லாமே நான் கொண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க கண்டினியூ பண்ணு அவர் திரும்பி தொடர்ந்தாரு திரும்பி அவருக்கு திருப்தி வரல அந்த அந்த எக்ஸ்டேசி வரல ஃபீலிங் வரல அந்த அந்த பிரேமம் வரல அப்போ பக்தர்கள்லாம் சொன்னாங்க மகாபிரபு அவர் பையன் இறந்து போயிட்டாங்க மகாபிரபு ஏன் ஏன் ஸ்ரீவாஸ் உங்க சொந்த பையன் இறந்தது ஏன் கிட்ட மறைச்சிங்க அப்போ சீவா சொன்னாரு மகாபிரபு அந்த குழந்தை அது அந்த ஆன்மா அந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சு இப்ப நீங்க வந்து கீர்த்தனை பாட வருவீங்க இப்படி ஒரு இது நடந்து தெரிஞ்சா நீங்க வருத்தப்படுவீங்க நீங்க வந்து கீர்த்தனை பாடி அதுல அதுல வந்து நீங்க ஆனந்தம் அனுபவிக்க முடியாது உங்க வருத்தத்துக்கு நான் காரணமா கூடாது ஒரு பக்தன் என்னைக்குமே பகவானை பகவானைய பகவானை கஷ்டப்படுத்தணும்னு நினைக்க கூடாது ஒரு தூய பக்தர் என்னைக்குமே பகவான கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்ல மாறாக எவ்வளவு கஷ்டம் எல்லாம் பகவானுடைய சேவைக்காக எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களும் கேட்டுக்கொள்ள தயார் அதான் தூய பக்தருக்கான அடையாளம் பகவானுடைய சேவைக்காக எப்பேற்பட்ட உடலால மனதால மற்ற ஜீவராசிகளால இயற்கையினால என்ன துன்பம் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா இருக்காரு பகவானை திருப்திப்படுத்திருக்கார் பகவான சந்தோஷம் அப்போ மகாபிரபு அந்த குழந்தையுடைய பாடி எடுத்துன்னு வர சொன்னாங்க அந்த குழந்தைகிட்ட மகாபிரபு பேசினாங்க அந்த ஆன்மா திரும்ப வந்தாங்க ஏன் இங்க இருந்து போன அப்ப அந்த குழந்தையோட ஆன்மா பேசியது இதுக்கு முன்னாடி நான் பல சரீரங்கள் பார்த்திருக்கேன் மாறியிருக்கேன் ஆனா இந்த முறை நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா போறேன் ஏன்னா நான் ஸ்ரீவாசி குழந்தையா வந்து நான் செஞ்ச பாக்கியம் நான் உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை சேவிச்சது அதை விட பெரும் பாக்கியம் இதை விட எனக்கு என்ன பாக்கியம் இந்த முறை நான் ரொம்ப சந்தோஷமா போறேன் பாருங்க ஒரு தூய பக்தர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா அவருடைய கருணையினால அவர் அவர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் மகாபுரம் கருந்து கிடைச்சது அப்புறம் மகாபுரம் சொன்னாரு ஸ்ரீவாஸ் அந்த குழந்தை போன என்ன நான் இருக்கேன் நித்யானந்தா இருக்க ரெண்டு குழந்தை உங்களுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க குழந்தை அப்படியே அவர் கட்டி தழுவி அப்படி கண்ணீராலே அபிஷேகம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் மகாபுரி பாதங்களை பற்றி கொண்டு அழற அப்ப யாரு நாரத முனிவரா வந்து இந்த மாதிரி பெரும் பக்தர்கள் பெரும் பக்தர்கள் இவங்க இவங்க மகாத்மாக்கள் சிறந்த பக்தர்கள் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் துருவர் பிரகலாதர் இவங்க எல்லாம் பகவான் மேல அன்பு செஞ்சதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் நாரத அந்த நாரத முனிவர் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வந்து யார் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வந்து சைதன்யமா அப்படி போதனைகளை அப்படி உறுதியா பின்பற்றினாங்களோ பகவானே சைதன்யமா அப்புறம் வந்து அவருடைய கிருஷ்ண பிரேமத்தை எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணாங்களோ அந்த பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்ட அம்சமாக பிரபுபாதர் நாரத முனிவருடைய மனோபாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பிரபுபாதர் உலகம் முழுதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து சைதன்மா அப்படி போதனைகளை பிரச்சாரம் செஞ்சார் எண்ணற்ற மிருகாரிகள் அன்னைக்கு ஒரு மிருகாரி நாரதர் விடுவிச்சார் பிரபுபாதர் எண்ணற்ற மிருகாரிகள் ரத்னாகர் எண்ணற்ற பேர் மனிதர்களே கடைநிலையானவங்க வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே தெரியாதவங்க மனித வாழ்க்கையை துஷ்பிரயோகம் பண்ணியிருந்தவங்க வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் அப்ப பிரபுப்பாவுடைய கருணையினால இன்னைக்கு எவ்வளவு வைஷ்ணவர்கள் உலகம் முழுது கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றாங்க எவ்வளவு தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க எவ்வளவு குருமார்கள் இருக்காங்க அதான் ஆச்சாரியம் சோ எப்படி நாரதருடைய அனுகிரகத்தினால துருவர் பகவான் லோகத்துக்கு போனாங்களோ அந்த ப்ராசஸ் வேணா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கு துருவர் பயிற்சி பண்ண முறை ரொம்ப கடினம் துருவ மகாராஜ் செய்த பயிற்சி நம்மளால பண்ண முடியாது ஆனா பிரபுபாத நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக்கி கொடுத்துட்டாரு கலியுகத்துல நாரத முனிவர் பிரபுபாத அவர் ரொம்ப எளிமையாக்கி கொடுத்துட்டாரு துருவர் மாதிரி எல்லாம் நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒரு மாசம் வந்து பழங்களை சாப்பிட்டு அது காட்டுல வந்து ஆப்பிள் ஆரஞ்சு எல்லாம் கிடைக்காது ஏதோ குரங்குகள் சாப்பிட்ற பழங்கள் தான் கிடைக்கும் ஒரு மாசம் பழம் அப்ப அப்புறம் இலை அப்புறம் அப்புறம் நீர் அப்புறம் காற்று எதுவும் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு நம்ம ஒரு ஏகாதசி ஃபாலோ பண்றதுக்குள்ள படாத பாடுபட்டு இல்லையா ஒரு ஏகாதசி 
அது கூட பாஸ்டிங் சொல்லக்கூடாது ஏகாதசி ஃபீஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பிரபுஜி நீங்க தானியம் இல்லாம தானே சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க பிரபு பாதம் வந்து தானியம் இல்லாம தான் சாப்பிடணும் இப்ப தானியம் இல்லாம என்னெல்லாம் பண்ணுமோ பண்ணிடும் ஏகாதசி ஃபீஸ்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு ஏகாதசி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஆனா துருவர் பண்ண தபம் நம்மளால பண்ண முடியாது பட் ஆனா துருவர் அடைஞ்ச நிலை நம்ம அடைய முடியும் பிரபுபாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண நாரதருடைய வழிமுறையை அப்படியே துருவர் பின்பற்றினாரு விஷ்ணு தூதர் வந்து அவங்களை அழிச்சு அழிச்சிட்டு போனாங்க பகவான்ட்ட பிரபுபாதர் புஸ்தகத்துல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ ஆன்மீக குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள் குரு நமக்கு என்ன சொல்றாங்களோ அத கண்ண மூடிட்டு அப்படி ஃபாலோ பண்ணா துருவர் என்ன ஒரு நிலை அடைஞ்சாங்களோ அது நாமளும் அடைய முடியும் அதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை எந்த மாற்றமும் இல்ல மாற்று கருத்தே இல்லை அது மாற்று கருத்தே இல்லை முந்தை ஆச்சாரியோட அடிச்சு ஓட்டை பின்பற்றி தான் பிரபுபாதர் பாகவதத்தையும் துருவருடைய சரித்திரம் பாகவதம் சைத்திரம் அப்படி போதனை எல்லாம் உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் பண்ணு அப்போ இன்னைக்கு தப வாழ்க்கை அன்னைக்கு துருவ செஞ்ச தபம் வேற இன்னைக்கு தப வாழ்க்கை தபங்க விரதம்னா இந்த மாதிரி ஏகாதசி விரதம் பகவான் தோன்றிய தினங்கள் மறை ஆச்சாரியர் தோன்றிய தினம் மறைந்த தினத்துல விரதம் இருக்கிறது தப வாழ்க்கை பக்தர் சங்கத்துல இருக்கு இன்னைக்கு பக்தர் சங்கத்துல இருந்தாலே தப வாழ்க்கை தான் அது பெரும் தவம் இருக்கு பக்தர் சங்கத்துல வந்து அனுசரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நேற்று சத்சங்கத்துல அதான் பேசிட்டு இருந்தோம் கடைசி பிளைட் இதுதான் கடைசி பிளைட் இங்க இருந்து சிங்கப்பூர் போகணும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சிங்கப்பூர் போகணும் கடைசி பிளைட் இதை விட்டா வேற பிளைட் கிடையாது அப்ப என்ன ஆகும் எப்படியாவது அடிச்சு பிடிச்சு அந்த பிளைட்ல ஏறிடும் அந்த மாதிரி பகவான்ட திரும்ப போறது நம்ம கடைசி வாய்ப்பு இஸ்பான் கடைசி வாய்ப்பு சில பிரபுபாதம் கடைசி வாய்ப்பு ஆன்மீக குரு இவங்களை விட்டுட்டோம்னா நம்மளை விட துர்பாகியசாலி விட்டாலும் யாரு லாஸ்ட் சான்ஸ் கலியுக மக்கள் கடைசி வாய்ப்பு கிருஷ்ண பக்தி தான் இதை தவிர வேற வழி இல்ல வேற வழி இல்ல வேற வழி அடிச்சு அழுத்து திருத்தமா ஆணித்தன்மா சொல்லிட்டாங்க ஆணித்தன்மா சொல்லியாச்சு அதனால சோ நாரதுடைய அனுகிரகம் பெற்று எப்படி துருவர் வந்து பகவான் எழுவத்துக்கு போனாங்களோ விஷ்ணு தூதரே வந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி பிரபுபாதரும் ஆச்சாரியரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா குருவ நம்ம பின்பற்றினா அவங்க உத்தரவாதம் தராங்க நம்மளை பகவான் அழைச்சிட்டு போறது நான் என்ன தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்றது கேரண்டி இருக்கு பிளைட்ல ஏரியாச்சு சிங்கப்பூர் போவோம் சிங்கப்பூர் போறதுக்கு பிளைட்ல ஏரியாச்சு ஆனா வெளியில குதிக்காம இருக்கணும் அவங்க பிளைட் பைலட் கொண்டு விட்டுருவேன் பேசாம பெல்ட் போட்டு உட்காந்துருக்கு பிளைட்ல என்ன சொல்றாங்க அந்த ஏர் ஹஸ்ட் வந்து பேசிட்டே இருப்பாங்க அந்த பெல்ட் போடுங்க அப்புறம் இந்த சீட்டை போஸ் பின்னாடி தள்ளாதீங்க நேராக உட்காந்துருங்க போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அது மாதிரி ஃப்ளைட்ல ஏறிட்டு அவங்க சொல்றதை ஃபாலோ பண்றோம் அந்த மாதிரி நான் இருக்கிற கடைசி ஃப்ளைட் எனக்கு பகவான் போறதுக்கு இந்த இயக்கம் தான் இதுல உக்காந்துட்டு பேசாம என்ன பண்ணணும் கோஆபரேட் பக்தர்கள்லாம் ஒத்துழைப்பு பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணி சேவை பண்ணி சேவை 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 தான் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணாதான் குரு திருப்தி அடைவாரு குரு திருப்தி அடைஞ்சாதான் சைதன் மாவுக்கு நித்யான் குரு திருப்தி அடைவாரு நித்யாபுரம் திருப்தி அடைஞ்சதான் சைத்திரம் மாபு திருப்தி அடைவாரு சைத்திரம் மாபு திருப்தி அடைஞ்சதா கிருஷ்ண பிரேமம் கிடைக்கும் சார் நம்ம கோல் கிருஷ்ண பிரேமம் அப்ப கிருஷ்ண பிரேமம் எனக்கு வேணும்னா நான் பகவான் மேல ஸ்மரணம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸ்மரணத்தை அதிகரிக்கலன்னா எல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் ஸ்மரணம் அதிகரிக்கல எனக்கு இயக்கம் இருக்கு எனக்கு ப்ரோபா இயக்கம் இருக்கு ப்ரோபா புஸ்தகம் இருக்கு நாம ஜபம் இருக்கு பக்த சங்கம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பட் நான் அதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணி என் ஸ்மரணத்தை அதிகரிக்கலன்னா என்ன ஆயிடும் திரும்பி இன்னொரு ஃபிளைட்டுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியது அவரும் அடுத்தடுத்து ஃபிளைட் போயிட்டே இருக்கு அதனால இந்த ஒரு ஃபிளைட்லயே திரும்ப போயிடணும் அவ்வளவுதான் சோ எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு அதை நம்ம நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு பக்தி தோண்டு செஞ்சோம்னா இந்த பிரிவில் நம்ம பகவான் போகும் இது ஸ்மரணத்துல தான் இருக்கு ஸ்மரணம் எவ்வளவு தூரம் பகவான் மேல அதிகரிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய சில பிரபாத்கி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் உங்க கருத்துக்களை ஹரே கிருஷ்ணா பிரபோ ஹரே கிருஷ்ணா